கிண்ணல் கிண்ணல் சாதனை செய்திருக்கக்கூடிய அன்பு இளவல் சித்தார்த்த அவர்களை இந்த சின்னஞ்சிறு வயதிலே சிறிய புலிதான் மலையை தகர்க்கும் என்பார்கள் சின்னம் சிறு கடுகுக்குள்ளே அத்தனை காரம் இருக்கும் என்பார்கள் அப்படி காரமாக கடுகாக இருந்து இது கடுகல கடுக அளவல்ல இந்த திறமை கடல் அளவு என்று நிரூபித்து உலக சாதனை புரிந்த சித்தார்த்தவர்களை வாழ்த்து வந்திருக்கக்கூடிய மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை இசைக்கலைஞர்களையும் நானும் ஒரு இசைக்கலைஞராக இந்த பிறவியிலே உருவெடுத்ததின் பயனை அந்த பிறவி பயனை அடைந்து விட்டதாக கருதி மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மூத்த கலைஞர்களையும் நான் என்னை வியக்க வைத்த இசையமைப்பாளர்களில் ஒருவர் என்று சொன்னால் நான் பேரை சொல்லாமல் போனால் என்னுடைய பேராசை தீர்ந்து விடாது என்ற காரணத்தால் எனக்கு பேராசை கிடையாது ஆனால் சிலருடைய பேரை சொல்ல வேண்டும் என்று எனக்கு ஒரு ஆசை உண்டு அந்த பேராசை இருக்கின்ற காரணத்தால் என்னை வியக்க வைத்த இசையமைப்பாளர்கள் எத்தனையோ பேர் உண்டு பல இசையமைப்பாளர்கள் நான் கூட நீ சொன்ன நான் இலக்கணம் கத்தவன் அல்ல ஆனால் தலைக்கணம் கொண்டவன் அல்ல நான் இலக்கணம் படித்ததில்லை அப்படி படிக்காத என்னை ஒரு பாமரத்தனமாக ஒரு இசைக்கலைஞனாக இருந்த என்னை வியக்க வைத்தவர்கள் மேடைகளை பல பேர் இருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொருவரை பற்றியும் நான் சில வரிகள் சொல்லாமல் செல்ல முடியாது அதனால் அத்தனை கலைஞர்கள் முதலில் வணக்கத்தை மரியாதையை தெரிவித்து இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய பெரியோர்களுக்கும் என்னை பெற்றெடுத்த தாய்மார்களுக்கும் என்னை ஏற்றிவிட்ட ஏனைப்படிகளாம் கரையேற்றிய தோணிகளாம் என்னை வாழ வைக்கும் ரசிக பெருமக்களுக்கும் பத்திரிகை துறை நண்பர்களுக்கும் ஊடகத்துறை சார்ந்த நண்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி எடுக்கின்ற நண்பர்களுக்கும் நிழற்படம் எடுக்கின்ற அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை நேர வணக்கத்தை தெரிவித்து இந்த விழாவிலே விழாவின் நாயகனை முதலில் பாராட்டுவது மட்டும்தான் மரபு ஒரு விழாவின் நாயகனாக யார் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் என் அப்பன் சிவபெருமானுக்கே பாடம் கற்றுக் கொடுத்தவன் யார் என்று சொன்னால் முருகன் தான் அப்பன் முரு சிவனுக்கே பாடம் கற்றுக் கொடுத்தவன் அப்பனுக்கே பாடம் சொல் என் மகன் சிலம்பரசன் இன்றைக்கு டி ஆர் என்று சொன்னால் என் மகன் எஸ் டி ஆர் எடுத்துக்கொண்டால் கூட தாய் எட்டு அடி பாய்ந்தால் குட்டி பதினாறு அடி பாயும் என்று பழமொழி என்று சொன்னால் அந்த பழமொழியை நிரூபிக்கின்ற வகையில் எந்த தலையன் இருக்கின்றானோ அவன் தான் ஒரு தந்தைக்கு சரியான தலையன் அப்படி ஒரு தலையனாக என்னுடைய நண்பர் என்னிடத்தில் பணியாற்றிய நாகி எனக்கு உலகத்தில் நீங்க சொன்னாங்க இப்ப ஆஸ்திரேலியால ஜார்ஜ் வேல்டில் பெரிய பெரிய ட்ரம்மர் எல்லாம் எனக்கு எந்த ட்ரம்மரை பத்தி தெரியுமோ தெரியாதோ என் கனவில் வரக்கூடிய ஒரே கதாநாயகன் ட்ரம்மர் சொன்ன சிவமொழி தான் இதுக்கு மேல அவனுக்கு நான் வார்த்தை சொல்ல மாட்டேன் அவன் கனவுல ஐஸ்வர்யாய் வரு ஐஸ்வர்யா ராய் வருவா அனுஷ்கா வருவா அந்த அன்று தொட்டு இன்று வரை என்னுடைய நான் நிறைய ட்ரம் எனக்கு ட்ரம்னா பயங்கரமான பைத்தியம் நான் ஒரு ட்ரம் பைத்தியம் <laughs> 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 அவர் வந்து அவர் இன்றைக்கு ஆடைகளை பார்க்கிறேன் கருப்பு அவர் எப்பயுமே வெள்ளை ஆடையில் வருவார் அவர் ஆட அணியக்கூடிய ஆடையும் வெள்ளை அவரது உள்ளமும் வெள்ளை அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான கலைஞர் ஆனால் இன்றைக்கு ஆடைகளை காண்கிறேன் கருப்பு ஆனால் அவர் மீது யாருக்குமே அவருக்கு யார் மீதும் அவருக்கு வந்தது இல்லை வெறுப்பு அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் எப்பயுமே சிரித்த முகம் நான் <laughs> 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 நாகி எனக்கு கொடுத்த அந்த இதுக்காக வந்த ஆனா இன்னைக்கு அவசரமா நான் அந்த பிளைட் கேன்சல் ஆன காரணத்தால் இன்னைக்கு நான் போக வேண்டிய காரணத்தால ரெண்டு இருபதுக்கு பிளைட் ரெண்டரை மணிக்கு பிளைட்டு ஒன்றரை மணிக்கு நான் ஏர்போர்ட்ல இருக்கணும் பொட்டி கிட்டி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு பிளைட் டிக்கெட்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டு 
எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு தான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் ஆனால் எந்த மேடைக்கு வந்தாலும் நம்ம உடனே போகணும் போகணும் சினிமா உலகத்தில் ஒரு பாராட்டு விழானு வரக்கூடாது வந்துட்டாக்கா நான் புறப்பணும் புறப்பணும் போனவை இண்டஸ்ட்ரி விட்டு நிறைய பேர் புறப்பட்டு போயிட்டான் எனக்கு அந்த பழக்கமே பிடிக்காது வந்தா எவ்வளவு நேரம் இருக்கணுமோ இருந்து இது பண்ணிட்டு உண்மையிலே நான் இந்த அல்வா கொடுக்குறேன் நான் ரொம்ப பிஸி இசையமைத்திருக்கலாம் அந்த மக்கள் திலகம் அவர்கள் நடித்த அந்த அவர் அந்த இதே விலைக்கு இசையமைச்சதும் நான் ஏன் பிறந்தேன் படத்துக்கு இசையமைச்சது தான் எனக்கு பிடிக்கும் அவர் எத்தனையோ படங்களுக்கு இசையமைச்சிருக்கிறாரு எவ்வளவு பெரிய நடிகர்களாம் இசையமைச்சிருக்கிறாரு ஏன்னு கேட்டா நான் மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆரோட ரசிகன் அவருக்கு நல்லா தெரியும் அவரோட அத்தனை கச்சேரி எங்க நடந்தாலும் அவர்கிட்ட நான் போய் நின்று பொண்ணுவேன் என்ன ராஜா ஏவி ஏவிசி கல்யாண மண்டபத்தில் எல்லாம் கைத்தட்டி ரசிச்சுட்டு இது பண்ணிட்டு கச்சேரி மட்டும்தான் பார்ப்பேன் யார் ட்ரம் வசிக்கிறாங்க அதான் பார்ப்பேன் யார் வந்து ட்ரிபிள் காங்க வசிக்கிறாங்களோ அதை தான் பார்ப்பேன் அந்த ட்ரிபிள் காங்க திட்டு பார்ப்பேன் ஏன்னா வாங்க வழி இல்லாதனால அந்த ட்ரம் தொட்டு பார்ப்பேன் அந்த சிம்பலை தொட்டு பார்ப்பேன் ட்ரம் வச்சுட்டு போட அந்த ஸ்டிக்கை தொட்டு பார்ப்பேன் அந்த ட்ரம்மருக்கே தெரியாம அந்த ட்ரம் அடிச்சு பார்ப்பேன் அப்ப அடிச்சப்ப அந்த ட்ரம்மர் எப்படி பா ட்ரம் அடிச்சுன்னு அதே ஸ்டிக்கால அடி வாங்கியிருக்கேன் அப்ப அடிச்சுப்ப எனக்கு வலிக்கல அந்த ஸ்டிக்கை தொட்டதுனால மனசு இனிச்சுது அதனால வலிக்கல அப்படி ட்ரம் பிடிச்ச காரணத்தால அந்த ட்ரம் மேல எனக்கு ஒரு தாளாத காதல் இருந்த காரணத்தால தான் இன்னைக்கு நான் ஒரு சாதனை பிடிப்பேன் அப்படி என்னை ரசிக்க வச்சு ஒரு ரிதம் பிளேயர் அண்ணன் கணேசன் அந்த கச்சேரியில் அந்த கை பேசும்போது அப்படி பேசும் ஏவிசி கல்யாண மண்டலம் எல்லாரும் போய் கையெழுத்துவாங்கண்ணா ஏன்னா நீ கணேசன் என்ற கையெழுத்து ஏன்பா அவர் யாரை பார்த்தாலும் ராஜா கண்ணு தம்பி அந்த அன்பு உனக்கு கையெழுத்து ஒண்ணுமா கேட்டேன் கையெழுத்து ஒன்று கை ஒன்று எதுக்குன்னு கைக்கு முத்து கொடுத்தேன் அவருக்கே தெரியுமோ தெரியாது ஏன் நீ கையெழுத்து வாங்கலைன்னாரு என்கிட்ட எல்லாரும் கையெழுத்து வாங்குற அளவுக்கு நான் உருவாகணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் என்கிட்ட எத்தனை பேர் கையெழுத்து வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு உருவான மட்டும் இல்ல என்னுடைய கையை பிடித்து முத்தம் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நான் உழந்தேன் பூக்களை தான் பறிக்காதீங்க காதலை தான் முறிக்காதீங்க சூப்பர் ஹிட் பூக்களை பறிக்காதீர்கள் அந்த படத்துல அந்த பாட்டை அந்த பாட்டை நான் தான் பாடணும்னு ஒத்த காலம் நிக்கிறார் அந்த படத்தோட டைரக்டர் வேந்த மறைந்து வேந்தம்பட்டி அழகு போனவர்கள் நான் நடிக்க மாட்டேன்ட்டேன் அப்ப யார தான் நடிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு நான் தான் அண்ணன் நடிக்க வைங்க என்ன நடிச்சாரு அந்த பாட்டு ஹிட்டு எந்த மேடைக்கு போனாலும் அந்த கிளாஸ் ஒர்க்குள்ள வேற ஒரு இசையமைப்பாளரை பத்தி வேற ஒரு இசைக்கலைஞரை பத்தி அவ்வளவு நேரம் மனதார பாராட்டக்கூடிய பெருந்தன்மை படைத்த ஒரு கலைஞர் நான் வாழ்க்கையில் பார்த்ததே இல்லை அதுதான் அவருடைய வெற்றி அவர் எவ்வளவு படங்களுக்கு இசையமைத்திருந்தாலும் மக்கள் தலகம் நடிகர் பொன்மன செம்மல் புரட்சி நடிகர் நாடோடி மன்னன் நாடாண்ட மன்னன் மன்னாதி மன்னன் மன்னாண்ட மன்னன் மா மாட்டுக்கார வேலன் மக்களின் தோழன் மக்கள் தங்கம் எம்ஜிஆர் படத்துக்கு அவரு அப்படிப்பட்ட ஒரு அவரை முன்னாடி பேச விடாம சார் புளியா சுழி போடாம எதுவுமே ஆரம்பிக்க கூடாது சார் சங்கர் கணேஷ் அவர் புளியா சுழி போட்டுட்டு கணேஷ் அவர் புளியா சுழி போட்ட பிறகு நான் பேச ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்ல அண்ணன் தேனி சித்தன்கள் தேவா அவங்க எல்லாம் இவங்க எல்லாம் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லக்குள்ள இவங்கள நான் பேசாம போனா தப்பாயிடும் தேனிசை தென்றல் என்னை வியக்க வைத்த ஒரு தென்றல் தென்றலை பிடிக்காம ஒரு மலர் இருக்க முடியுமா நானும் ஒரு பூந்தோட்டம் தானே அப்படி ஒரு தேனிசை தென்றல் என்னுடைய மகன் சிலம்ப அதாவது நம்மளுடைய சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துக்கு படம் எழுது இசையமைத்தாலும் சரி லிட்டில் சூப்பர் ஸ்டார் சிலம்பரசனுக்கு இசையமைத்தாலும் சரி அதே இன்வால்மெண்டோடு இசையமைக்கக்கூடிய அந்த பாகுபாடு தெரியாத பண்பாடை மட்டுமே கற்று வைத்த அற்புத கலைஞர் அவர் இன்னைக்கு இயலிசை நாடக மன்றத்துக்கு ஒரு இதாக அவருடைய இதுக்கு அவர் ஆல் இண்டியா ரேவியோடைய பணியாற்றின காலத்திலிருந்து எனக்கு நண்பர் அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு கலைஞர் அவரோட மகன் ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவரு அவரோட படத்தில் நான் பாடியிருக்கேன் அவரோடையும் பணியாற்றிருக்கேன் அப்படி ஒரு கலைஞன் அப்படி தன்னுடைய தனையனையும் உருவாக்கிய ஒரு அற்புதம் தனையனையும் உருவாக்கி தன் சகோதரர்களையும் ஒரு பாசமிகு சகோதரருக்கு இலக்கணம் என்று சொன்னால் தேவா இல்லை என்று சொல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த கலைஞர் வந்து வர வாழ்த்துறாருன்னா அது பெருந்து ஏன்னா ஒவ்வொருவரும் எல்லாரும் அதே மாதிரி இன்றைக்கு எங்களுடைய சினி மியூசிஷியன் யூனியனுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய எஸ் ஏ ராஜகுமார் அவர் வந்து ஒரு அற்புதமான நண்பர் அவர் ஒரு இசை தென்றல் அவர் வந்து இன்னைக்கு வாழ்த்துறாருன்னு சொன்னால் எங்களுடைய யூனியனே சங்கமே வந்து வாழ்த்ததுக்கு ஈக்குவலாக அவர் வந்திருக்கிறாரு இதெல்லாம் சந்திக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தாலும் நான் வந்தேன் 
அதனால இப்படி பார்க்க போனா வாழ்த்த வந்துருக்கூடிய இசையும் பாடல் விஷ்ணு பார்க்கறேன் ரொம்ப இந்த விழாவில் நான் வந்து பிளைட்டே விட்டாலும் விட்டுருவேன் ஆனா அதை வாழ்த்தாம நான் போகக்கூடாதுன்னு தான் வந்தேன் என்னோட இந்த லிஸ்டை பார்த்து தான் வந்தேன் நாகி சொன்ன மாதிரி இந்த மரம் வராங்க யாரா இருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கலைஞன் சிவமணி உலகத்திலேயே சக்தி இருக்கிறவன் ஜெயிக்க முடியாது சார் குரு பக்தி இருக்கிறவன் மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் எவ்வளவு பேருக்கு சக்தி இருக்கும் யுக்தி இருக்கும் அவ்வளவு ஜெயிச்சிட முடியாது குரு பக்தி இருக்கிறவன் மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் அன்னைக்கு ஜீ தமிழ்ல என்னை பத்தி பேசும்போது அவனே சிவ மணி எனக்கு பிடித்த மணி நான் வாழ்க்கைகளை பறித்திருக்கிறேன் பல வெற்றி கனி அதற்கு கை கொடுத்த என் சிவ மணி அந்த சிவமணி அவன் சொல்றான் தாளத்தில் என் அண்ணன் டி ராஜேந்திர சிவன் எல்லாரும் அவன் ஏதோ ஆர்வத்தில் சொல்லியிருப்பான் தம்பி அவன் சொல்லக்கூடாது வளர்ந்துட்டான் மாதிரி இல்ல அதில் அவன் சரி சொல்லலாம் அப்படின்னு எனக்கு அந்த உரிமை இருக்கு அதனால வந்து அந்த நோயல் மேல ஆடாடா அவங்க சொன்னாரு பாரு அண்ணன் கணேசன் அதான் அந்த ஏகலைவன் துரோணர் வித்தையை கத்துக் கொடுக்க கூட நான் கற்றுக்கொள்வேன் என்று ஒரு துரோணராக மனதில் நினைத்துக் கொண்டு ஒரு ஏகலைவனாக அந்த வித்தையை கத்துக்கொண்ட என் சிவமணி எனக்கு உலகத்தில் எந்த சாயம் ஆனால் எனக்கு எவனையுமே தெரியும் எந்த ட்ரம்மரை பற்றி எனக்கு கவலை கிடையாது எனக்கு பிடிச்ச ட்ரம்மர் அதை சொன்ன அன்னைக்கு சிவமணி திலீப்பாக இருக்கக்கூடிய ஏ ரகுமன் வார்த்தைக்கு வார்த்தை நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் டி ராஜேந்திர பத்தி தான் நானு பாலா எங்க சின்ன அதே மாதிரி சிவமணி சொல்ற மாதிரி நானு ஏ ஆர் ரகுமான் எல்லாரும் நாங்க வந்து டி ஆர் விசாரிப்போம் ஏன் அப்படின்னு சிவமணி சொல்ற மாதிரி ஆனா அதே சிவமணி வச்சுட்டு மேடையில சொல்ற ஏ ஆர் ரகுமான் ஆன பிறகு அவர் ரோஜா படத்துக்கு இசையமைத்த பிறகு திலீப்பா இருந்த வரைக்கும் தான் அவர் எனக்கு தெரியும் அவரு ரோஜா படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் ஆகி உயர்ந்த பிறகு அவர் ஆஸ்கருக்கு உயர்ந்த பிறகு கூட ஒரு நாள் கூட அவர் கிட்டங்க போய் நான் நின்னேன் எனக்கு அத்தனை பாட்டு இசைமைத்திருக்கேன் என்னோட வேலை செஞ்சிருக்கிறாரு நீர் காடிங்க வேலை செஞ்சிருக்கேன் அவட்ட போய் நான் நின்னதே கிடையாது அது சிவமணிக்கு தெரியும் ஆனா சிவமணி என்றைக்கு அந்த பேரை சொல்லும் போது ஆனால் என்ன சொல்ற ஆஸ்கர் அளவுக்கு உயர்ந்தால் கூட நான் ஆக்கூர் முப்பட்டில் இருக்கக்கூடிய ரசிகனுக்கு பாட்டு அமைச்சோம் நான் சாதாரண ஒரு ஆள் ஆனால் ஏரகமானிடம் பணியாற்றி கொண்டிருந்தாலும் பக்கத்தில் இருந்தாலும் தன்னுடைய டீரா நான் டிஆரோட ட்ரம்மர் வெளியில சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு என்ன பிறந்த அப்படிப்பட்ட அந்த சிவமணியுடைய குரு பக்தி அந்த குரு பக்தி உள்ள அந்த சிவமணி சாதனை புரிந்த அந்த சிவமணி அந்த ட்ரம்மர் அந்த மேஸ்ட்ரோ ஒன்ன வாழ்த்துறது நீ பெற்ற பாக்கியம் இதெல்லாம் யாராருக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு வர என்று பார்க்கணும் இவர் அவர் என்ன பணியாற்றினவர் அடுத்தது நம்புவியா இவர்தான் பெரிய சந்தூர் பிளேயர் காணும் பிளேயர் ஆனா எனக்கு வித்யாசாகரை கூப்பிடு என்கிட்ட பயன் என்னகிட்ட காட்டு வித்தையை காட்டு வித்யாசாகர் என்கிட்ட வேலை செஞ்ச என்னுடைய பிடித்த கலைஞர் எப்பேற்பட்ட இன்னைக்கு பெரிய யாருக்கு வேணாலும் இசையமைச்சிருக்கலாம் எனக்கு அந்த காணும் கையில என்னோட நோட்டு பாயால சொல்லுவேன் நோட்ஸ் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அப்படிப்பட்ட ஒரு கலைஞர் அத இது ஓகே வேணும் அது இதுதான் அப்படின்னா சிவமணி எனக்கு இப்படிதான் வேணும் இதான் இருக்கு நான் ஒரு பேர் ஒண்ணு நான் சொல்றத நீ வாசிக்கணும் இத வாசிச்சு காட்டிட்டு தான் நீ அப்புறம் வாசிக்கணுமே தவிர ஏன் நோட்டை விட்டு அந்தாண்டி மாத்திரு நீ யாரு சொல்லுவேன் வாசிச்சு முடிச்சோன்னு நான் உனக்கு சம்பளத்தர நான் கொடுக்கற நோட்டு நீ நான் என்னோட நோட்டை தான் நீ வாசிக்கணும் நான் நோட்டு கொடுக்கற ப்ரொடியூசர் நான் தான் நான் கேட்கிற நோட்டு வாசிக்கணும் வாசிச்சுட்டு எனக்கு வந்து இளையதளபதி விஜய் பணியாற்ற முடியுமா அப்படிப்பட்ட ஒரு தினம் வந்து வாழ்த்துறதுனா 
இந்த மேடையில் என்னோட இது பண்ண எவ்வளவு பெரிய பாக்கி இவர்களை எல்லாம் இந்த மேடையில் சந்திக்கும் சிற்பி என்னை கவர்ந்த ஒரு இசை பாடல் அழகே இல்ல அதாவது சிற்பி நானும் ஒரு பங்க இதுல மலேசியால கலந்துகிட்டேன் அந்த அந்த சொன்னோம்னா ஒவ்வொருத்தரை பத்தி பேசணும் அப்படின்னு அப்படி ஒரு கலைஞர் சிற்பி அவர் அதனால் அவர் நம்ம மேடையில் வந்திருக்கக்கூடிய என் படத்தில் ப இப்போ அவர் நம்ம மேன் மேலின் ராஜேஷாக இருக்கட்டும் என்னுடைய நரேஷ் செய்தாக இருக்கட்டும் என்னுடைய இது பண்ண ஆலப் ராஜா இருக்கட்டும் அவர் ரொம்ப நமக்கு மலை நம்ம கேரளாவில் வந்து இருக்கக்கூடிய இசையமைப்பாளர் சரத்தாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் இப்படி இருக்கக்கூடிய நம்ம லக்ஷ்மண் சுருதியாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி மிமிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தனி முத்திரையை பதித்த மக்கத்தில் மிம்ஜாரோட மாபெரும் ரசிகன் என்னுடைய நண்பர் மயில்சாமி அந்த மயில்சாமி வருவாயாவன்ல விரும்புகின்றவன் <laughs> அந்த பாலாக வந்திருக்கக்கூடிய கானா பாலா என்ன பொருத்தம் அதே மாதிரி இதுல எல்லாத்தையும் விட ஏன்னா வந்து கச்சேரியில மேடையில இருந்து வளர்ந்தவன் ஒரு நூத்தி பத்து வாய்ஸ் மிமிக்கிரி ஆர்டிஸ்டா ஒரு லேடி வாய்ஸா போய் பாடுறதுக்கு மேடையில முடியுமா இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு மேடையில் இந்த இசை கச்சேரியில என்ன சென்னையில இருந்த இதுல எங்க மாவட்டத்திலேயே எந்த ஊர்ல கச்சேரி நடந்தாலும் சிவராஜானந்த் கச்சேரி தான் போயிடுவேன் அந்த ஆனந்த் வந்து ஒரு நிலை ராகத்திலே அங்க பாருங்க அப்படி வந்து ஒரு அற்புதமான கலைஞர் அவர் அல்லாத விட அன்று தொட்டு இன்று வரைக்கும் எங்கள் என்னுடைய நண்பர் அவரு அப்புறமா இவர்கள்லாம் மேலே உண்மையிலே மேடை இசைக்கலைஞர்கள் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைக்கிற மாதிரி அத்தனை டிரம்மர்களையும் சாதனை புரிந்த மேடையில புரிந்த அந்த டிரம்மர்களையும் மேடையில ஏத்தி இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஊரா அற்புதமான அருமையான பாடல் நரேஷியரா இருக்கட்டும் நம்மளுடைய ராஜேஷா இருக்கட்டும் நம்மளுடைய ஆலாப் ராஜ்கிட்ட ஒரு பாட்டு தான் சரஸ்வடில் பாடியிருக்காரு என்னமா அற்புதமான கலைஞர் இத்தனை இசை கலைஞர்களையும் ஒன்றா இங்க உருவாக்கி அத்தனை பேரையும் சேர்த்து நீங்க செய்த இந்த உலக சாதனையை நீ பண்ணியது உலக சாதனை நிச்சயமாக இரண்டாயிரத்தி நூத்தி ஒன்பது பீட் ஒரு நிமிடத்தில் என்று சொன்னால் பர் செகண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் உண்மையிலே உன்னுடைய நீ வாசி நான் இசையை வாசிக்கின்றவன் அல்ல நேசிக்கின்றவன் நான் இசையை பூசிக்கின்றவன் நீ வாசிக்கிறத பார்க்கணும் நினைக்கல இன்னைக்கு இப்படி ஒரு சோதனை ஆனால் நான் கேட்பேன் ஆனால் உன்னால் முடியுமா என்றால் முடியும் என்ன ஏன் முடியும்னு சொன்னா சிவமணிக்கு பிறகு பல டிரம்பன்கள் என்கிட்ட வாசிச்சிருக்கிறாங்க யாரும் அந்த இடத்த பிடிக்கவே முடியாது அவன் வந்து அப்படி என்கிட்ட ஒரு இடத்த பிடிச்சவன் சில நேரங்களில் சிவமணி இல்லைன்னா நான் ஒரு காலத்தில் ரெக்கார்டிங்கே கேன்சல் பண்ணுவேன் பாட்டு கூட நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரிதம் பாக்ஸ் பிளேயரா அது இது வச்சிருவேன் ரீ ரெக்கார்டிங் சான்ஸே கிடையாது என்னுடைய சிங்க் அவனுக்கு மட்டும் தான் வரும் என்னோட சிங்கிங்கிறத விட என்னோட திங்கிங் அவனுக்கு தான் வரும் சிங்கிங் பிளஸ் திங்கிங் அண்ட் லிங்கிங் போலீஸ்காரங்க <laughs> 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 சிவமணிக்கு பிறகு நாகி வெரி குட் ட்ரம்மர் நீ சும்மா நான் சிவமணி நான் சொல்லுவேன் நாகிட்ட அவர்கிட்ட கேளுங்க நீ சும்மா இந்த ரிதம் பாக்ஸ்ல பேட்டர்ன் கதையில நடக்காது நான் திடீர்னு எனக்கு ரீல காட்டீங்கன்னா பதினேழு பார்க்கு நான் பதினாறு பார் கணக்கு எல்லாம் வச்சுக்காத பதினாறு பார் கணக்கு வச்சது ஒரு பார் இப்படி வச்சது மறுபடியும் வரணும் பதினேழுக்கு அப்புறம் அடுத்த ரெண்டு பார் அடுத்தது மூணு பார் அடுத்தது இத்தனை ஞாபகத்துன்னு 
மட்டுமல்லத்துக்கு <laughs> இந்த பாரத தேசத்துக்கே இந்த சாதனை என்பதை இங்கே பறைசாற்றி இந்த எங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது ஒரு தலைவர் ஆகும் படத்துல எனக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்து ஒதுக்கப்பட்ட பிறகு ஒண்ணுமே இல்லாம நான் நடு ரோட்ல நின்னப்ப எனக்கா குரல் கொடுத்த ஒரே யூனியன் சினிமிஷன் வாழ்க்கையில மறக்க மாட்டேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சினிமிஷன் யூனியன்ல ஒண்ணு நான் ரொம்ப வாழ்க்கையில சோதனையை சந்திச்சவையா எனக்கு பாராட்டு விழா யாரும் எடுத்தாலும் போவே மாட்டேன் எனக்கு பாராட்டு விழா வேணும் எனக்கு பிடித்ததா என்னோட தாயின் தாலாட்டு மட்டும்தான் எனக்கு இனிமேல் பாராட்டு வேணவே வேணும் பாராட்டு கிட்ட எல்லாரும் தூங்கிடுவான் நான் தூங்கவே மாட்டேன் ஏன்னா நான் பாராட்டி கேட்கறது கிடையாது ஏன்னு கிட்ட நான் எல்லாரும் என்னை எவன் எல்லாம் திட்டுறானோ திட்டினதை வச்சு ஒரு வைரத்தை கூட திட்ட திட்ட தான் ஜொலிக்கும் எல்லாரும் திட்ட திட்ட தான் நான் வந்திருக்கேன் திட்ட திட்ட என்னையே நான் பட்டை தீட்டிட்டு வந்தேன் ஒண்ணு வேணும் மட்டும் சொல்றேன் இப்ப நான் ஏன் இவ்வளவு பேர் சார்பா நான் பேசுறேன் தெரியுமா இவர்களுடைய பிரதிநிதியா தான் நான் பேசுனத எனக்கா நான் பேசல ஏன்னா என்னுடைய இசை குடும்பம் இவர்கள் எல்லாம் பத்தி இந்த இந்த இசைக்கல இந்த உலகத்துல ஒரு ஒரு உண்மையான இது பண்ண புல் டென்ஷன்ல சினிமால ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் டைலாக் எல்லாத்தையும் பண்ற எனக்கு உலகத்திலே சந்தோஷம் கொடுத்த ஒரே ஒரு இது எது தெரியுமா நான் என்னோட படம் ரெக்கார்டி என்ன மறந்து நான் சந்தோஷமா இருக்கிறதே இந்த ரெக்கார்டிங்கும் தெரியும் ஏரகமானும் தெரியும் என்னோட வேலை செஞ்ச அத்தனை இசை கலைஞருக்கும் தெரியும் என்னோட பாட்டு இத்தனையும் வெற்றி பெற்றிருக்குன்னா என்னோட பணியாற்றும் ஒவ்வொரு இசை கலைஞர்களும் ஒவ்வொரு மாணிக்கக்கள் ஒரு நவரத்தின எல்லாரும் அத்தனை பேரும் என்னை அப்படியே தாங்கி பிடித்த என்னுடைய தூண்கள் அப்படிப்பட்ட இந்த இசையை நான் நேசிக்கிற காரணத்தால தான் நான் இந்த பாராட்டு விழாக்கு வந்தேன் என்னுடைய <laughs> என்னுடைய கலைஞன் என் இசை கலைஞன் நாகி அந்த நாகியின் மகனாக நீ இருந்து இன்ற போதும் பெரிதுவக்கு மண்ணை தன் மகன் சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்று சொல்லுவார்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு மகனை உன வந்து சின்ன வயசுல நான் வாழ்த்திருக்கேன் உனக்கு தெரியுமோ தெரியாது கோடம்பாக்கத்துல அந்த ஆதித்யா ஹோட்டல் உங்க அப்பா கூப்பிட்டு நான் சின்ன வயசுல இருந்து வாழ்த்தினவன் நீ இந்த அளவுக்கு உயர்ந்து நிக்கிறாய் என்று சொல்லும் போது உண்மையிலேயே என் மகன் சிலம்பரசன் வாழ்க்கையிலே சாதித்தால் என் மகன் டி ஆர் குரலரசன் ஒரு இசையமைப்பாளராக சாதித்தால் அதில் காண்கின்ற சும்மா ஒப்புக்கு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இல்ல உண்மையிலே என் நண்பனுடைய மகனாக ஒரு இசை கலைஞனாக உலக அளவில் நீ என்னுடைய சிவமணி கூட இந்த உலக சாதனை சீனாகலாம் பத்தி யோசிக்கல அவன் யோசிச்சா என்ன வேணா செய்வான் இந்த சாதனை உடைப்பான் எல்லாத்துக்கு விட நாங்க எல்லாம் வாழ்த்த வந்தது எல்லாம் ஒரு இது நாளும் அந்த ட்ரம்முக்கே சிவன் தான் தான் நாட்டியம் சிவன் தான் நாட்டியம் சக்தி தான் நாட்டியம் அந்த சிவ சக்தியாக கோயில் மணி இருந்தால்தான் கோவிலுக்கு மரியாதை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மரியாதை கோவிலுக்கு கோவில் மணி இந்த ட்ரம்ஸுக்கே இந்த உன்னை பாராட்ட இந்த நிகழ்ச்சிக்கே பெருமை சேர்க்கும் சிவ மணி வாழ்த்தும் <laughs> வெளிபெறுகிறேன் <laughs> <laughs> <laughs>